Jurek Wilner. On miał kolegę jakiegoś tam gdzieś. Ten kolega gdzieś kupił rewolwer na Kercelaku prawdopodobnie. I Jurek przyniósł ten rewolwer do Geta i ten Izrael Kanal zastrzelał do Szerińskiego. Szeriński to był taki dowódca żydowskiej policji, to przedwojenny komisarz policji, był tam dowódcą tej żydowskiej policji. Nie wiadomo dlaczego go aresztowali, wtedy go wypuścili i jak on wyszedł, to ten kanał, to on był z jakiejś takiej sionistycznej organizacji, poszedł do niego i strzelał do niego i ciężko go ranił w twarz, ale nic mu się nie stało. Przeżył tę ranę, ale to był pierwszy zamach w Giecie. Trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, że to nie miało żadnego znaczenia, to to by coś takiego się stało dla tych wszystkich młodych ludzi, że jednak przeciwstawili się, ale policjant żydowski, komendant policji, co nie wiadomo właściwie, co stało się. No i wtedy zaczęły się takie różne rozmowy między tymi organizacjami, że trzeba stworzyć bojową żydowską, znaczy organizację bojową, która się przeciwstawi Niemcom. Znaczy się, która będzie walczyć z Niemcami, bo to, ale nikt broni nie miał. To było wszystko, wiesz, yy, para, yy, para gwizdek, nic poza tym. No, 15, nie będę opowiadał tych szczegółów, bo to nieważne. Prawdą jest, że nikt do nikogo nie miał zaufania. Między tymi organizacjami, one były sobie z obce ideologicznie. Nie było żadnego że przedtem kontaktu między nimi, bo ci wszyscy, ci, ci, ci te osjonistyczne organizacje, to w ogóle ich w Giecie nie było. Dlatego oni mieli trochę ludzi. Oni sobie byli na fermie, na, gro, na tej, na, na Czerniakowie u pana, yy, no, Karpińskiego, znaczy dziadka. Dziadka Jakuba Karpińskiego, nie, nie u dziadka, u, a, u ojca. U ojca, matka Jakuba Karpińskiego była zarządzającą, a on był właścicielem. 